ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம மீன் குழம்பு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கவுச்சியே இல்லாத இந்த மீன் குழம்பு ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இங்கே நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று அரைக்கிறதுக்கு ஒன்று தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கா டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிள்ளையை எண்ணெயில் நல்லா பொறிக்க விடுங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மீன் குழம்பு நான் தேங்காய் போட்டு செய்ய போகிறேன் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் ரெண்டு சில்லு தேங்காய் ஒன்று டீஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா மூணுலேருந்து நாலு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பெரிய தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி மீன் போட்டாலும் கவிச்சி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சின்ன வெங்காயமும் தேங்காயும் கொஞ்சம் தாராளமாக யூஸ் பண்ணுங்க வெங்காயம் தக்காளி இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தேங்காய் ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒரே ஜாரில் போட்டு கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் ஜார் சின்னதுன்றதுனால நான் தனித்தனியாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக புளி கரைச்சி சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்பு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் பெரிய லெமன் சைஸ்க்கு நாங்கள் புளி வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் அடுத்ததாக தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட தேங்காய் குதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கலந்த தூள் சேர்த்துக்கோங்க கலந்த தூள் இல்லைன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த குழம்பு அடுத்து கொதிக்கணும் சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் இந்த தேங்காயோட டேஸ்ட் வந்து எந்த மாதிரி நீங்கள் மீன் போட்டாலும் அந்த கவிச்சியை அடிச்சிடும் என்னோடய நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து குழம்பில் வெறும் புளி போட்டால் ரொம்ப வந்து கவிச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்காகவும் தான் இந்த ரெசிபியை நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த குழம்பு இன்றைக்கி நான் வஞ்சிர மீனில் செய்ய போகிறேன் இதுக்கு நீங்கள் ஷீலா மீன் இல்லட்னா வந்து கொடுவா மீன் எதுனாலும் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கிழங்கா மீனும் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உப்பு காரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம கொதிக்க விடலாம் என்னோடய குழம்பு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷமாக கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருச்சுன்னு இந்த அளவுக்கு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடணும் நம்மளோட வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை தேங்காவோட பச்சை வாசனை அப்புறம் இந்த மசாலாவோட வாசனை இது எல்லாமே நல்லா போயிடணும் அதுக்கப்புறமா தான் இதில் நீங்கள் மீன் சேர்க்கணும் இப்போ இதில் புளியோட வாசனை போயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் மீன் குழம்புல புளி வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வஞ்சிர மீன் பீசஸை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்பு நான் சண்டே லன்ச்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணது என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சிர மீன் குழம்பு வச்சுட்டு வஞ்சிரம் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் அப்புறம் ஸ்குவிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணேன் உங்களுக்கு வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் ஸ்குவிட் ஃப்ரையும் உங்களுக்காக வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் 
குழம்புல போட்ட மீன் வெந்துருச்சு அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு நான் பிகினர்ஸ்க்காக ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் எப்பயுமே மீன் குழம்புல நீங்கள் மீன் போட்டு ஒரு கரெக்டாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கிற மீன் எல்லாமே மிதந்து மேலே வந்துடும் அந்த மாதிரி அது ஃப்ளோட்டிங்கில் மேலே வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட மீன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி மீன் வேகிறதுக்கு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் மீன் போட்டதுக்கப்புறமா நான் என்னோடய ஃப்ளேமை லோ பண்ணிட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த மீன் நல்லா வெந்துருச்சு மேலே மிதந்து வரும்போது ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதை மூடி வச்சிடலாம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ என்னோடய குழம்பு ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்மளோட மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றின மீன் குழம்பு ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சுத்தமாக மீனில் எவ்வளோ கவுச்சி இருந்தாலும் உங்களுக்கு குழம்புல தெரியாது இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க வெறும் புளி போட்டு மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படின்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் மீன் குழம்பு அப்புறம் மீன் ஃப்ரை ரெண்டு ரெசிபீஸுமே நான் என்னோடய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா அதையும் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலில் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெசிப்பி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கூட லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங